Hello everyone and welcome to our channel Vika Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 28th April 2023. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Today's mari first news is NBC license has been approved by RBI for Indian न्यू बैंकिंग स्टार्टअप जुपिटर न्यू बैंकिंग मतलब ऐसी बैंक ब्रांच जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग में ऑपरेशन परफॉर्म करती है सो रिसेंटली आर बी आई ने एन बी एफ सी लाइसेंस प्रोवाइड किया है जुपिटर जो कि एक न्यू बैंकिंग स्टार्टअप है बेस्ड इन बेंगलुरु सो इंडिया टू ऑपरेट सॉरी दिस जुपिटर इज टू ऑपरेट अंडर अमाइका फाइनांस विद द एम टू ऑफर क्रेडिट डायरेक्टली टू कस्टमर्स सो इसके लिए मोर देन डॉलर वन सिक्सटी मिलियन इन इक्विटी फंडिंग रेस किए गए हैं इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है बायोडीजल प्रोजेक्ट इन अयोध्या टू बी लॉन्च बाय बेल्जियम सो बेल्जियम वीटो इज अबाउट टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस बायोडीजल फ्रॉम वर्स्ट इन अयोध्या सो दिस टेम्पल टाउन हैज बिन प्रेफर फॉर अ टू ईयर पायलट प्रोजेक्ट सो द कंपनी which emphasizes clean technology and sustainable development has already began its working on the project so ye jo project hai belgium based company v2 ye initially one ton of plastic waste ye use karenge to generate biodiesel india's first bsl 3 mobile lab ramban portrayed at g20 meeting So India's first mobile BSL-3 laboratory has been portrayed at the second G20 Health Working Group meeting in Goa's Panji. So notably, Rapid Action Mobile BSL-3 Plus Advanced Augment Network that is Ramban, which is made in India mobile clinic initiative that has been launched as India's first state-of-the-art health infrastructure for pandemic preparedness. So a totally mobile laboratory. लैब है दैट इज़ रामबान दैट कैन अप्रोच रिमोट रीजन टू कैरी आउट टेस्टिंग एंड विल इंस्टेंटली जनरेट अ टेस्ट रिपोर्ट बाई यूजिंग जी पी एस इनेबल्ड टेक्नोलॉजी इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है निवली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम सो इसमें अनंत महेश्वरी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ आई टी इंडस्ट्री बॉडी दैट इज़ नास्कॉम सो न्यू चेयरपर्सन अनंत महेश्वरी ये रिप्लेस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज एट टी सी एस दैट इज़ कृष्णन रामानुजन को और इसमें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉम्बनीज इन इंडिया दैट इज़ राजेश नाम्बियर ये भी सिलेक्ट हुए हैं एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है बेंगलुरु ऑब्जर्व जीरो शेडो डे ऑन अप्रैल ट्वेंटी सो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल ट्वेंटी India's technological hub that is Bengaluru celebrated a unique celestial event known as Zero Shadow Day. The Indian Institute of Astrophysics that is IIA in Koramangala, Bengaluru. So, इसके लिए कुछ preparations किए गए to observe that any vertical objects in the city will not cast any shadow due to the sun's position directly overhead. So, ये twelve seventeen p.m. से start होगा for a brief period. Enrollments under Atal Pension Yojana. So, as on March thirty one, twenty twenty three, the total enrollments under APY crossed five point two zero crore mark in fiscal twenty twenty two to twenty three. So, the scheme generated more than one point one nine crore new subscribers as compared to ninety nine lakh in the last financial year. So, which indicates more than twenty percent growth. So, according to the statement from the Ministry of Finance. The recorded total assets under management in APY is more than rupees twenty seven thousand two hundred crore, and the scheme has produced investment of return eight point six nine percent. इसके बाद हमारी next news में है country's highest civil honour order of Australia. So इसमें रतन टाटा has been presented with this highest civilian honour in the country that is order of Australia honour for his long-standing contribution in terms of Indo-Australian ties. Especially in the areas of trade, investment, and philanthropy. 
So Australia's High Commissioner to India, that is Barry O'Farrell, said that although Tata is a titan in the field of business, he has created long-lasting influence in the business community and startup ecosystem in Australia too. इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है निवली लॉन्च ई कॉमर्स पोर्टल टू प्रमोट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स। सो रिसेंटली ई कॉमर्स पोर्टल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स दर इज पीयूष गोयल इन गुजरात सो द एम ऑफ दिस लॉन्चिंग ई कॉमर्स पोर्टल फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर इज टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोर देन थर्टी फाइव लैक हैंडलूम वीवर्स एंड ट्वेंटी सेवन लैख हैंडीक्राफ्ट आर्टिस directly to the consumers with the absence of middlemen to influence prices that will help crafts people receive just compensation so now move on to the next news iconic sharjah stadium stand renamed after sachin tendulkar so the west end at the renowned sharjah cricket stadium has been renamed after sachin tendulkar in honor of his 50th birthday so iski jo special ceremony hai is conducted to commemorate the occasion of not only uh, his birthday but also 25th anniversary of his remarkable performance of scoring centuries against australia in 1998 iske baad hamari next news mein hai logistic performance index 2023 so india jumps six places in world's logistic performance index that is it is ranked 38 so india scaled up its ranking of the world bank by six places to rank 38 out of 19 139 countries in the 7th edition of logistic performance index 2023 so isme india has launched various initiatives since 2015 under the visionary leadership of the prime minister shri narendra modi jiska aim hai to progress its logistic efficiency and it has been recognized by the world bank so isme india has been has seen remarkable improvement on फोर आउट ऑफ सिक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सो ये थे आज के हमारे ट्वेंटी एट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के करंट अफेयर्स सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू